നമസ്കാരം ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്ത വർഷം ഇതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ എൻ പി ആർ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമായതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് തട്ടിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ രേഖകളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളാണുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഇറക്കിയ രണ്ട് രേഖകളിൽ തമ്മിലാണ് വൈരുദ്ധ്യം ശക്തമായിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിയുടെ ആദ്യ പടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം ഇല്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് സി എ എ വന്നതിന് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രതിഷേധം ഉടലെടുത്തത് ഇതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലുമായി മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ വേണമെന്ന ബോധ്യം കേന്ദ്രത്തിലും ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് രണ്ടാമത് പുറത്തിറക്കിയ രേഖയിൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ഉണ്ടായത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ആദ്യ രേഖ പുറത്തു വന്നത് അതിലാണ് എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിയുടെ ആദ്യ പടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അസം മോഡലിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്തള്ളാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന വികാരം ഉയർന്നതോടെ ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു ഇതോടെ രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലറിൽ കേന്ദ്രം ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു എൻ പി ആർ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എൻ ആർ സിക്ക് രൂപം നൽകാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശവും ഇല്ല എന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാം പേജിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള എൻ പി ആറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഹൌസിംഗ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സിസ്റ്റം സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നും റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ രേഖയിൽ പറയുന്നത് എൻ പി ആർ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും വ്യക്തികളുടെയും വിശ്വസനീയമായ രജിസ്ട്രി എന്നാണ് ഗ്രാമം പട്ടണം ഉപജില്ല സംസ്ഥാനം എന്നിവ പോലുള്ള സ്ഥല വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താമസക്കാരുടെ രജിസ്റ്റർ ആണിത് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എൻ പി ആർ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്ത് എൻ ആർ സി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും നിലവിലില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അസമിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അസമിലെ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായിരുന്നു അപേക്ഷയിൽ മതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർ ആരൊക്കെ എന്ന ഔദ്യോഗികമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല പത്തൊൻപതിൽ പതിനാല് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളും ബാക്കി മുസ്ലിങ്ങളുമാണെന്നത് പേരുകൾ നോക്കിയുള്ള ഏകദേശ അനൌദ്യോഗികമായ കണക്കാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാത്തവർ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ട്രിബ്യൂണലുകളെ സമീപിക്കണം അസമിൽ പുതുതായി ഇരുന്നൂറ് ട്രിബ്യൂണലുകളാണ് തുറന്നത് ട്രിബ്യൂണൽ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീലിനും പോകാം പൗരത്വമില്ലാത്തവരെ പാർപ്പിക്കാൻ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തുറന്നിട്ടുമുണ്ട് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ച ശേഷവും പൗരത്വം തെളിക്കാനാകാത്ത എണ്ണൂറിലധികം പേരെ ഈ തടവ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വിവരമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് നിയമമായത് ഇതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു സിഖ് പാഴ്സി ജൈന ബുദ്ധ തുടങ്ങിയവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ ആർ സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രധാനമായും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതേ തുടർന്നാണ് രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇതിന് പിന്നാലെ രാജ്യവ്യാപകമായി എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കളും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പലപ്പോഴായി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ അസമിലെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ തടവ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടയ്ക്കപ്